classification of mammals classification of mammals lo ikkada vishayam entante manaki ichina tondi syllabus prakaram classification along with the different between the prototheria metatheria eutheria anesi ivadam jarigindi ikkada mana discuss chestunna concept lo ee rendu questions ki okate answer careful ga gurtu pettukondi okate answer దేనికి అంటే క్లాసిఫికేషన్కి ఒకటే ఆన్సర్ క్లాసిఫికేషన్కి ఒకటే ఆన్సర్ రెండోది ఏంటి అంటే డిఫరెన్స్ బెట్వీన్ ది బెట్వీన్ ది ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా అండ్ యూథీరియా ఓకే అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఏ విధంగా క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసే కన్నా ముందు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత అనేది తెలియాలి ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతిదానికి కూడా ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అంటేనే మనకు డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి దాని లోపల విట్టేకర్ క్లాసిఫికేషన్ లోపల ఫైనల్గా మనకు వచ్చేది ఏంటంటే కింగ్డమ్ ఎనిమేలియా వస్తుంది చూడండి కింగ్డమ్ ఏంటి ఎనిమేలియా కింగ్డమ్ ఎనిమేలియా ఈ కింగ్డమ్ ఎనిమేలియా లోపల మనకు ఫైలం వస్తుంది ఫైలం వచ్చేసేసి కోఆర్డినేటర్ ఫైలం కోఆర్డినేటర్ అగైన్ ఈ ఫైలం లోపల మనకి క్లాసెస్ వస్తాయి ఫైలంలో ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ మనకు తెలుసు ఫిషెస్ ఉన్నాయి రెప్టైల్స్ ఉన్నాయి యాంపీబియన్స్ ఉన్నాయి ఏవ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఫైనల్గా మొమ్మెల్స్ ఓకే ఇది క్లాస్ ఇంకా అగైన్ ఈ క్లాస్ అయినటువంటి మమ్మెయిల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ మమ్మెయిల్స్ని మళ్ళీ సబ్ క్లాసెస్గా డివైడ్ చేస్తారు ఆ సబ్ క్లాసెస్ అనేవి మూడు ఉన్నాయి ఆ మూడు సబ్ క్లాసెస్ లోపల ఫస్ట్ వచ్చేసేసి ప్రోటోథీరియా రెండోది వచ్చేసేసి మెటాథీరియా మూడోది వచ్చేసేసి యూథీరియా ఇప్పుడు అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మమ్మేల్స్ అంటే క్లాసెస్ వచ్చి మనకు మమ్మేలే ఓకే అప్ టు సబ్ క్లాసెస్ గురించి అడిగాడు ఆల్రెడీ క్లాస్ ఈజ్ ద మమ్మేల్ మమ్మేల్లో సబ్ క్లాసెస్ అనేవి మూడు ఉన్నాయి ఆ మూడిట్లో ఒకటి ప్రోటోథీరియా రెండోది మెటాథీరియా అండ్ మూడోది యూథీరియా ఇది క్లాసిఫికేషన్కి సంబంధించింది అదేవిధంగా ఏంటంటే ఈ ప్రోటోథీరియాకి మెటాథీరియాకి యూథీరియాకి మధ్య డిఫరెన్సెస్ కూడా అడిగినట్టు అనమాట క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా క్లాసిఫికేషన్ నుండి వస్తుంది ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మమ్మేల్స్ అన్న అడగచ్చు లేదంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా యూథీరియా అన్న అడగచ్చు మరి ఎలా క్వశ్చన్ని అటమ్ చేయాలి క్లాసిఫికేషన్ అడిగితే ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ కింగ్డమ్ ఎనిమేలియా ఫైలం కోఆర్డేటా క్లాసెస్ వచ్చేసి మమ్మేల్స్ ఉంటుంది మమ్మేల్ లోపల మళ్ళీ సబ్ క్లాసెస్ ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా అని పెట్టేసేసి ఓన్లీ క్లాసెస్ అడిగినప్పుడు ప్రోటోథీరియా అనేసి హెడ్డింగ్ పెట్టేసేసి దాని కింద పాయింట్ వైజ్గా ఇక్కడ ఏదైతే ప్రోటోథీరియా కింద చెప్తామో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రోటోథీరియా ఏదైతే చెప్తామో అవన్నీ రాయాలి ప్రోటోథీరియా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దాని కింద మెటాథీరియా పెట్టాలి దాని కింద పాయింట్స్ రాయాలి తర్వాత యూథీరియా పెట్టాలి దాని కింద పాయింట్స్ రాయాలి అలా కాదు ఇదే క్వశ్చన్ని మనకు వాడు డిఫరెన్స్ బెట్వింది ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా యూథీరియా అని కనుక అడిగితే ప్రోటోథీరియా పెట్టేసేసి ఈ విధంగా రాయాలి మెటాథీరియా పెట్టేసేసి దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్ యూథీరియా పెట్టేసేసి దీనికి సంబంధించిన పాయింట్స్ రాయాలి ఓకే మళ్ళీ ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాను ఎలా రాస్తారు అనే దాని గురించి ఈ కాన్సెప్ట్ విన్న తర్వాత మీకు క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఓకే అర్థమైంది అనేసి అనుకుంటున్నాను సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా యూథీరియాలో ఏమి ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయని చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోటో అంటే మనకు తెలిసిందే ప్రో అంటే ప్రిమిటివ్ అనేసి అర్థం ఎప్పుడు కూడా ప్రో అంటే ప్రిమిటివ్ ఓకే మెటా అంటే మెడిల్ అనేసి అర్థం యు అంటే అడ్వాన్స్ అనేసి అర్థం ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ ఎనిమల్స్ 
మిడిల్ ఎనిమల్స్ అడ్వాన్స్ ఎనిమల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ప్రిమిటివ్ మమ్మేల్స్ ప్రిమిటివ్ మిడిల్ మమ్మేల్స్ అదేవిధంగా అడ్వాన్స్ మమ్మేల్స్ అనేసి మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు ఇంకా జనరల్గా మమ్మేల్స్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మన అందరికీ తెలిసింది మమ్మేల్స్ అంటే మిల్క్ గివింగ్ ఎనిమల్స్ మిల్క్ గివింగ్ ఎనిమల్స్నే మనం మమ్మేల్స్గా చెప్తాం అది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని ఎనిమల్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో మిల్కే ఇస్తాయి కానీ ఏంటి అంటే కొంత డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల వాటిని డిఫరెంట్ సబ్ క్లాసెస్గా డివైడ్ చేయడం అనేది జరిగింది వాటి లోపల ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ వచ్చేసేసి ప్రోటోథీరియా సెకండ్ది వచ్చేసేసి మెటాథీరియా మూడోది వచ్చేసేసి యూథీరియా ప్రోటోథీరియాలో మనకు వచ్చేటటువంటి ఎనిమల్స్ ఏంటి అంటే చూడండి డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ దిస్ ఈజ్ ద డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ ఓకే సెకండ్ది మార్సిపియల్స్ వస్తే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే కంగారో ఇంకా యూతీరియా లోపల చాలా రకాలైనటువంటి ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి ప్రైమేట్స్ ఉన్నాయి అంటే చింపాంజీస్ గొరిల్లాస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రైమేట్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మన ఈ డాగ్స్ వస్తాయి నక్కలు వస్తాయి తర్వాత మన ఆవులు గేదెలు పందులు తర్వాత హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరు కూడా యూత్ ఏరియాలోనే వస్తాయి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ రాయాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రోటోథీరియా అనేది వాటికి ఎగ్జాంపుల్ డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ మెటాథీరియాకు కంగారు యూతీరియాకి ఇంకా అన్ని అన్ని ఎనిమల్స్ అంటే ప్రైమేట్స్ అడ్వాన్స్ ఎనిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓకే మేజర్గా మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనేసి ఒకటి రాయండి మిగతా అవన్నీ అవసరం లేదు ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చాలు కాబట్టి ఒకటి సరిపోతుంది అయితే ఈ ప్రోటోథీరియాలో ఏం చదువుకుంటామంటే ఈ యొక్క డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క క్యారెక్టర్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం మెటాథీరియాలో కంగారు యొక్క క్యారెక్టర్స్ డిస్కస్ చేస్తాం యూతీరియాలో హ్యూమన్స్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ లేదంటే నార్మల్ ర్యాడ్స్ కావచ్చు కౌస్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ విషయం ఏమంటే ప్రోటోథీరియాకు మెటాథీరియాకు యూతీరియాకు మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ మాత్రమే చూస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే అవే మేజర్ పాయింట్స్ అవే డిఫరెన్స్ అంటే ప్రోటోథీరియా గురించి ఏవైతే అడిగితే క్లాసిఫికేషన్ అడిగితే ప్రోటోథీరియా కింద వచ్చే పాయింట్స్ అన్ని ప్రోటోథీరియా కింద మెటాథీరియా కింద వచ్చేవన్నీ మెటాథీరియా కింద యూతీరియా కింద వచ్చే పాయింట్స్ అన్ని యూతీరియా కింద రాయాలి అట్ ద సేమ్ టైం వీటన్నిటి కూడా డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనకు కామన్గా కనబడతా ఉంటాయి ఓకే ఏంటో ఆ డిఫరెన్స్ ఒక్కొక్కటి చూద్దాం మొత్తము ప్రోటోథీరియా కింద ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పాయింట్స్ చెప్తాను మెటాథీరియా కింద ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పాయింట్స్ యూతీరియా కింద ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పాయింట్స్ ఈ విధంగా ఇన్ని పాయింట్స్లో మీకు ఏవైనా బాగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉండి ఈజీగా ఉండే ఒక టెన్ పాయింట్స్ రాస్తే చాలు ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతాయి ఓకే నేను ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ రాయాలి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ రాసి సబ్జెక్టులోకి ఎంటర్ అవ్వాలి సో ఇంకా చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ డక్ బిల్ ప్లాటి ఫస్ట్ చెప్పాము కంగారోస్ ప్రైమేట్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయితే మనం కనుక ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ కనుక చూస్తే ఎగ్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఎగ్స్ గురించి మాట్లాడాలి యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ మమ్మేల్స్ మనందరికీ తెలిసింది పాలు ఇచ్చే జంతువులు కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ అనేది ఎగ్స్ పెడుతుంది డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ అనేది యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంది ఎగ్స్ని పెడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎగ్స్ పెట్టి పాలు ఇచ్చే జంతువు అనేసి అర్థం ఎగ్స్ పెట్టి పాలు ఇచ్చే ఎగ్స్ పెడుతుంది అదేవిధంగా మిల్క్ ఇచ్చే జంతువు ఏదైనా ఉంది అంటే యూనివర్స్ లోపల అది డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ ఓకే పాలు ఇచ్చే ఏ జంతువు కూడా ఎగ్ పెట్టదు బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోండి కానీ ఒకే ఒక జంతువు ఏంటి అంటే ఎగ్స్ పెట్టి దాని నుంచి వచ్చినటువంటి పిల్లలకి మళ్ళీ మదర్ మిల్క్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద డక్ బిల్ ప్లాటిపస్ ఓకే ఇది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయితే దీంట్లో ఉండేటటువంటి ఎగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎగ్స్ అనేవి నార్మల్గా పీ షేప్లో ఉంటాయి పీ షేప్ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే ఓకే పీ షేప్లో ఉంటాయి అదేవిధంగా ఎగ్ పై భాగం లోపల కవరింగ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షెల్ మన యొక్క కోడి గుడ్డు ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో దీని మీద కూడా షెల్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా ఎగ్ లోపల యోక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది యోక్ అంటే ఏం లేదు మన నార్మల్ కోడిగుడ్లో ఎల్లో ఉంటుంది కదా దాన్ని యోక్ అనేసి చెప్తారు ఈ యొక్క డక్ బిల్ ప్లాటిపస్లో కూడా యోక్ అనేది ఉంటుంది యోక్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ క్లివేజ్లో 
అందుకోసమే యోగ్ అనేది మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఓకే ఎగ్తో పాటు యోగ్తో పాటు ఆల్బమిన్ కూడా ఉంటుంది వైట్ పాట్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇవి ఎగ్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి ఎగ్స్ పెట్టి మిల్క్ ఇచ్చే జంతువు ఈ ఎగ్స్ అనేది పీ షేప్లో చిన్నగా ఉంటాయి వాటికి అవుట్ సైడ్ అనేది సెల్ అనేది ఉంటుంది దాని లోపల యోక్ ఉంటుంది దాని లోపల మళ్ళీ ఎగ్ వైట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి ఆల్బుమిన్ ఇది ఎగ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రోటోథీరియా కమింగ్ టు ది మెటాథీరియా ఈ ఎగ్తో దీన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే దీంట్లో కూడా ఇక్కడ చూడండి ఈ మెటాథీరియా కంగారూస్ అనేటివి ఎగ్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే ఎగ్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేస్తాయి కానీ అవుట్ సైడ్ కాదు తన యొక్క ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి రిలీజ్ చేస్తాయి అంటే తన యొక్క రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లోపల దీనికి కూడా మెన్స్ట్రేషన్ లైక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలోనే ఎగ్స్ అనేటివి రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో రిలీజ్ చేసినటువంటి ఎగ్స్కి అవుట్ సైడ్ సెల్ అనేది ఉండదు దీనికి అవుట్ సైడ్ సెల్ అనేది ఉండవు స్మాల్గా ఉంటాయి ఈ ఎగ్స్ కూడా అండ్ స్మూత్గా ఉంటాయి ఓకే యోక్ అనేది ఉంది యోక్ అనేది ఉండడం జరిగింది దీంట్లో ప్రోటోథీరియాలు ఎక్కువ యోక్ ఉంటుంది దాంతో పోలిస్తే మెటాథీరియాకి వచ్చేసరికి యోక్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే తర్వాత షెల్ అనేది ఉండదు స్మాల్గా ఉంటుంది స్మూత్గా ఉంటుంది యోక్ అనేది ఉండదు అవుట్ సైడ్ అనేది ఒక షెల్ అనేది ఉండదు బట్ రుడిమెంటరీ క్యారెక్టర్ అయినటువంటి ఒక సన్నని ఒక లేయర్ అనేది కనబడతా ఉంటుంది దానిపైన అవుటర్ లేయర్ మీద షెల్ ఉండకుండా మనం కోడి గుడ్డుని కనుక మెల్లిగా తీస్తే లోపల ఒక చిన్న సన్నని లేయర్ ఒకటి కనబడుతుంది అలాంటి లేయర్ దీనిలో కనబడుతుంది ఓకే ఓకే కమింగ్ టు ది దీనికి చూడండి యూతీరియా అంటే హ్యూమన్ యొక్క ఎగ్ చూడండి ఎవ్రీ మంత్ ఫోర్టీన్త్ డే ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లోపల మెనిస్ట్రేషన్ లోపల ఫోర్టీన్త్ డే ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఈ ఎగ్ లోపల యోక్ అనేది చాలా తక్కువ యోక్ అనేది చాలా తక్కువ అసలు నెగ్లిజబుల్ యోక్ అనేది ఉంటుంది ఎలాంటి షెల్ అనేది ఉండదు ఎలాంటి షెల్ అనేది ఉండదు యోక్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది వెరీ వెరీ మైన్యూట్ అనమాట ఓకే దీంట్లో యోక్ ఉంటుంది దీంట్లో ఎక్కువ యోక్ ఉంటుంది కానీ దీనిలో యోక్ అనేది అస్సలు లేదు ఓకే ఇది కూడా స్మాల్గానే ఉంటాయి స్మూత్గానే ఉంటాయి ఈ ఎగ్ ఎగ్ యొక్క అవుట్ సైడ్ లేయర్స్ అనేటివి జనరల్గా ఉంటాయి వాటి గురించి ఇక్కడ మనకు డిస్కషన్ అవసరం లేదు ఓకే దిస్ ఇస్ ద ఎగ్స్ గురించి పాయింట్స్ మీరు రాయాలి ప్రతిదాని కింద రాయాలి దాంతోపాటు దాని యొక్క డిఫరెన్సెస్ కూడా రాయాలి ఓకే ఇక్కడ ఎగ్ గురించి మాట్లాడిన ఎగ్ తర్వాత డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ లోపల ఎగ్ లోపల క్లీవేజెస్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత బేసిక్గా ఏం జరుగుతుంది ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎగ్ స్పోమ్ రెండు కలిసిపోయిన తర్వాత ఎగ్ లోపల క్లీవేజెస్ అనేటివి స్టార్ట్ అవుతాయి క్లీవేజెస్ అనేటివి స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ క్లీవేజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా బేబీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే క్లీవేజెస్ స్టార్ట్ అవ్వడం అంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎగ్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్ లోపల యోక్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల యోక్ ఉన్న ప్లేస్ లోపల క్లీవేజెస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్ అనుకోండి ఈ ఎగ్ లోపల మొత్తం ఇదంతా యోక్ ఉందనుకోండి ఈ మొత్తం కంప్లీట్గా ఈ పాట్ అంతా యోక్ ఉంటే ఈ పాట్లో యోక్ లేదు అనుకుంటే ఈ ప్లేస్లో మాత్రమే ఈ విధంగా క్లీవేజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి క్లియరా ఓకే ఈ విధంగా క్లీవేజ్ జరుగుతుంటాయి తక్కువ ప్లేస్ లోపల క్లీవేజ్ జరిగేసి ఎక్కువ ప్లేస్ క్లీవేజ్ జరగకుండా ఉంటే అలాంటి క్లీవేజెస్ని మీరో బ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ అనేసి చెప్తారు ఈ మీరో బ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్కి రీజన్ ఏంటి యోక్ ఎక్కువగా ఉండటం ఇక్కడ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద ఎగ్ ఎగ్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే క్లీవేజ్ జరుగుతున్నాయి ఒకసారి చూడండి ఒక సెల్ కాస్త ది స్పాట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ది టూ సెల్స్ అండ్ టూ సెల్స్ అగైన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటు ది ఫోర్ సెల్స్ ఫోర్ సెల్స్ టు సిక్స్టీన్ అంటే ఎయిట్ సెల్స్ సెల్స్ ఎయిట్ సెల్స్ నుండి సిక్స్టీన్ సెల్స్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే క్లియర్ ఇది ఇలాంటి దాన్ని మీరో బ్లాస్టిక్ లీవేజ్ అనేసి చెప్తారు ఇంకా కమింగ్ టు దిస్ వన్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి యోక్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటే వెన్ కంపేర్ టు ది మమ్మెల్స్తో పోల్చినప్పుడు అంటే హ్యూమన్తో పోల్చినప్పుడు యోక్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇక్కడ కూడా యోక్ అనేది దీంతో పోల్చినప్పుడు తక్కువగా ఉండడం వల్ల క్లీవేజ్ జరుగుతుంది హోలో బ్లాస్టిక్ మొత్తం క్లీవేజ్ అనేది జరుగుతుంది బట్ విషయం ఏంటి అంటే
ఏమంటారు అంటే మీ మ్యా మ్యాక్రోమియర్స్ అంటారు ఇక చూడండి సారీ మైక్రోమియర్స్ అంటారు పెద్దగా ఉన్న సెల్స్ని మై మ్యాక్రోమియర్స్ అంటారు మీడియంగా ఉన్నదాన్ని మీసోమియర్స్ అనేసి చెప్తారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే డిఫరెంట్ సైజులో ఉన్నటువంటి సెల్స్ అనేటివి దీని యొక్క డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్లో చూస్తాం డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్ అంటే ఏం లేదు ప్రెగ్నెన్సీ అయినప్పటి నుంచి బేబీ పుట్టడానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైంని ఆ డెవలప్మెంట్ని ఏమంటారంటే డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ అంటారు ఈ స్టేజ్లో ఎలా జరుగుతుందంటే ఫెర్టిలైజ్ జరిగిన తర్వాత క్లీవేజెస్ అనేది జరిగేసేసి బేబీ ఫామ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రండి ఇక్కడ ఏంటంటే మన యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో అయితే యోక్ అనేది చాలా తక్కువ యోక్ ఎక్కువగా ఉంటే క్లీవేజ్ తక్కువ జరుగుతుంది యోక్ ఉన్న ప్లేస్లో క్లీవేజ్ జరగదు గుర్తుపెట్టుకోండి యోకే లేదు కాబట్టి చూడండి ఒక సెల్ కాస్త కంప్లీట్గా రెండు సెల్స్ ఏర్పడింది రెండో సెల్స్ కాస్త కంప్లీట్గా నాలుగు సెల్స్ నాలుగు నుంచి ఎనిమిది సెల్స్ ఏర్పడినాయి హోలో మొత్తం కూడా మొత్తం ఒక సెల్ కాస్త ఒక సెల్ ఈ విధంగా ఉందంటే ఈ సెల్ మొత్తానికి పై నుంచి కింద వరకు కూడా డివిజన్ జరిగి ఒక సెల్ కాస్త రెండు సెల్స్ ఏర్పడ్డాయి ఆ విధంగా క్లీవేజ్ అనేది హోలో బ్లాస్టిక్ క్లీవేజ్ డ్యూ టు ది లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ యోక్ ఇన్ ద సెల్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఇది మనకున్నటువంటి డిఫరెన్సెస్ నెక్స్ట్ రండి ఇక్కడ ప్లసెంటా గురించి మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్లసెంటా గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇది యాక్చువల్గా డక్బిల్ ప్లాటిపస్ ఏంటి ఎగ్స్ పెడుతుంది ఎగ్స్ని లే చేస్తుంది అంటే ఎక్కడ లే చేస్తుంది అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ లే చేస్తుంది కాబట్టి బేబీ అనేది ఇన్ సైడ్ గ్రో అవ్వదు తన యొక్క ఇన్ సైడ్ లోపల బేబీ గ్రోత్ అవ్వదు అవుట్ సైడే బేబీ అనేది పుడుతుంది పుట్టిన దానికి ఇది పాలిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ సైడ్ గ్రో అవ్వట్లేదు కాబట్టి దీనికి ప్లసెంటా అనేది ఉండదు ప్లసెంటా అంటే ఏం లేదు ఎప్పుడైతే బేబీ గ్రోత్ మదర్ యొక్క ఊంబులో గర్భాశయంలో గ్రోత్ అవుతున్నప్పుడు గర్భాశయం నుండి ఈ యొక్క బేబీకి మధ్యలో ఒక తాడు లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటామంటే ప్లసెంటా అనేసి చెప్తారు ఓకే దాన్ని ప్లసెంటా అనేసి చెప్తారు ఓకే సో అలాంటి ప్లసెంట దీనికి అవసరం లేదు బేసిక్గా ఇంకా పాయింట్ ఏంటంటే నో ప్లసెంట్ అంటే దట్ మీన్స్ ఏంటి ఎగ్ అనేది ఎగ్స్ పెడుతున్న ఏ దేనికి కూడా ప్లసెంటాస్ అనేటివి ఉండవు మదర్ యొక్క ఊంబుకి బేబీకి కనెక్షన్ ఉండదు అది అవుట్ సైడ్ అనేది గ్రో అవుతూ ఉంటుంది బేబీ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్ వన్ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే కొంత చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే చూడండి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడితే మనము నైన్ మంత్స్ ఇక్కడ చూడండి నైన్ మంత్స్ బేబీ గ్రోత్ అయిపోయిన తర్వాత డెలివరీ జరుగుతుంది డెలివరీ జరిగిన తర్వాత బేబీ కంప్లీట్గా అన్ని అవయవాలు బాగా ఏర్పడిన తర్వాత మాత్రమే డెలివరీ అనేది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ మెటాథీరియాలో కంగారులో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ బేబీ అనేది దాని యొక్క గెస్టేషన్ పీరియడ్ కన్నా ముందే అంటే యాక్చువల్ విషయం ఏంటంటే నార్మల్గా కంప్లీట్గా బాగా డెవలప్మెంట్ అయిన బేబీ అనేది రాదు కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ బేబీ అనేది డెలివరీ జరగదు ఇన్కంప్లీట్గా డెవలప్ అయినటువంటి ఇన్కంప్లీట్గా డెవలప్ అయినటువంటి బేబీని డెలివరీ చేస్తుంది కంగారుస్ ఏం చేస్తాయి అంటే మదర్ యొక్క భూమిలో బేబీ అనేది గ్రోత్ అవుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఇన్కంప్లీట్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నైన్ మంత్స్ కాకుండా సిక్స్ మంత్స్కో లేదంటే సెవెన్ మంత్స్కో డెలివరీ జరిగితే ఏమంటాం ఇన్కంప్లీట్గా డెవలప్ అయినటువంటి బేబీ అంటాం కదా ఇలాంటి బేబీ అనేది మనకు పుడితే ఏమవుతుందంటే డెవలప్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండదు చనిపోయే ఛాన్స్ ఉంది కానీ ఇక్కడ అలా కాదు దీంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇన్కంప్లీట్ బేబీ డెలివర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఇన్కంప్లీట్ బేబీ అనేది దానికి కంగారుస్ కన్నా మీరు చూస్తే ఒక అవుట్ సైడ్ ఒక శాఖ ఒకటి కనబడతా ఉంటుంది ఒక సంచి లాంటి నిర్మాణం ఈ సంచి లాంటి నిర్మాణం లోపల ఈ బేబీస్కి తీసుకొని వెళ్తుంది అనమాట ఆ సంచి లాంటి నిర్మాణంలోకి ఇన్కంప్లీట్గా డెవలప్ అయ్యి డెలివర్ అయినటువంటి బేబీస్ ఆ సంచిలోకి వెళ్తాయి ఆ సంచి లోపల దానికి అబ్డామెన్ ఉంటుంది ఆ అబ్డామెన్ లోపల దీనికి పాలిస్తూ ఆ కంప్లీట్ డెవలప్ అయినంత వరకు అక్కడే గ్రో అయ్యేసేసి డెవలప్ అయిన తర్వాత అది అవుట్ సైడ్ అనేది రావడం అని జరుగుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ లోపల గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్లసెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది బట్ సమ్ టైమే ఉంటుంది కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ అయ్యేంత వరకు ఉండదు కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే రుడిమెంటరీ అని రాయచ్చు దీన్ని రుడిమెంటరీ అంటే ఉండి ఉండనట్టు అర్థం ఉన్నా కూడా దాని యొక్క పని కంప్లీట్గా లేదు కాబట్టి దాన్ని రుడిమెంటరీ అంటారు ఇంకా కొన్నిటి లోపల అయితే యాబ్సెంట్ అనేసి కూడా రాస్తారు ఎందుకంటే దాని యొక్క రోల్ కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి యాబ్సెంట్ అని కూడా రాస్తారు ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్లీ ఇది బేబీ గ్రోత్ అవుతూ ఉంది దిస్ ఈజ్ ద బేబీ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది
ఇక్కడ ఓవరాల్ పాయింట్లో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లసెంట్ ఈజ్ ద రుడిమెంటరీ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఓకే దే ప్రొడ్యూసెస్ ద ఇన్కంప్లీట్లీ డెవలప్డ్ బేబీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది శాక్స్ ఆఫ్ కంగారో అండ్ వేర్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ అప్ టు ది ఆల్ డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ చూడండి దీని నుంచి దీనికి అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో మనకు నైన్ మంత్స్ బేబీ అనేది కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగేంత వరకు బేబీ అనేది మదర్ వూమ్లోనే ఉంటుంది ఈ బేబీకి చూడండి ఇక్కడ గ్రోత్ ఉన్న బేబీకి ఇది యొక్క మదర్ యొక్క భూమి ఇదంతా కూడా ఏంటి మదర్ యొక్క భూమి ఈ మదర్ యొక్క భూమికి బేబీకి మధ్యలో ఈ కనెక్షన్ చూడండి ఈ ఈ కలర్లో ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ ఈ కనెక్షన్నే మనం ఏమంటున్నామంటే ప్లసెంట అనేసి చెప్తున్నాం దాన్ని అంబలికల్ కార్డ్ కూడా అంటారు ఓకే క్లియర్ ఈ యొక్క ప్లసెంట అనేది ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కానీ నార్మల్గా అన్ని ప్రైమేట్స్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా ఈ ప్లసెంట అనేది కనబడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి హైలీ డెవలప్డ్ ప్లసెంట ఇంకోటి ఏంటంటే స్పెషల్గా ఆమ్నియాటిక్ శాక్ ఉన్నటువంటి ఆమ్నియాన్ ఉన్నటువంటి ఒక ప్లసెంట అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అనేసి రాసుకోవాలి సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డి డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది దీస్ త్రీ సబ్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాను నో యూటరైన్ గెస్టేషన్ యూటరస్ లోపల గర్భాశయం లోపల ఇవి గ్రోత్ అవ్వవు ఎందుకంటే అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పైర్ ఉన్నాయి కాబట్టి డౌట్ లేదు తర్వాత ఇక్కడ చూడండి షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యూటరైన్ గెస్టేషన్ అంటే కొంత టైం మాత్రమే అంటే బేబీ అడ కంప్లీట్గా డెవలప్ అయ్యేంత వరకు ఉన్న దాన్ని కంప్లీట్ డ్యూరేషన్ అంటారు గెస్టేషన్ అంటారు ఓకే ఇక్కడ గెస్టేషన్ అనేది షార్ట్ డ్యూరేషనే ఉంటుంది కంప్లీట్ డ్యూరేషన్ అనేది లేదు ఎందుకు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాను ఇన్కంప్లీట్గా డెవలప్ అయినటువంటి బేబీని డెలివరీ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చేసేసి దాని యొక్క శాఖలో పెట్టుకునేసేసి అక్కడ గ్రోత్ జరుగుతుంది కాబట్టి గర్భాశయంలో ఎక్కువ రోజులు ఉండదు కాబట్టి షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ అ షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యూటరిన్ గెస్టేషన్ యూటరిన్ అంటే యూటరస్ గర్భాశయం ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కంప్లీట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యూటరిన్ గెస్టేషన్ నైన్ మంత్స్ వరకు యూటరస్లోనే బేబీ అనేది గ్రోత్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి బేబీ గ్రోత్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే ఎగ్స్ పెట్టాము ఎగ్స్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ చెప్పాము బేబీ ఏ విధంగా వస్తుందని చెప్పాము ప్లస్ ఎంట ఉంటుందా లేదని చెప్పాము ఇప్పుడు బేబీ అనేది వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత ఇవి మమ్మీస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏమివ్వాలి మిల్క్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మిల్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ మిల్క్ ఇవ్వాలి అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రోటోథీరియా గురించి అబ్జర్వ్ చేసి ఈ డయాగ్రామ్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది 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 ఈ ప్రోటోథీరియాకి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే దీనికి మమ్మేరీ గ్లాండ్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఆ మమ్మేరీ గ్లాండ్స్ ఇలా ఉంటాయి డైరెక్ట్గా ఈ మమ్మేరీ గ్లాండ్స్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో మనం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి దిస్ ఈజ్ అ మమ్మేరీ గ్లాండ్ ఈ మమ్మేరీ గ్లాండ్ నుండి ఒక అవుట్ సైడ్ టీట్స్ అంటారు దీన్ని వాట్ ఈస్ దిస్ టీట్స్ ఇంకా నార్మల్ చెప్పాలంటే నిప్పుల్స్ ఇవి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో నిప్పుల్స్ అనేటివి మమ్మేరీ గ్లాండ్స్ కనెక్షన్ ఉంటాయి ఆ నిప్పిల్ ద్వారా ఫీడింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ప్రోటోథీరియా దీంట్లో నిప్పుల్స్ అనేటివి ఉండవు డైరెక్ట్ మమ్మేరీ గ్లాండ్స్నే అవి కనెక్ట్ చేసుకునేసేసి దీని నుండి బీ ఫీడింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాయి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో కూడా సేమ్ ఈ టీట్స్ అనేటివి ఉండవు అంటే ఇన్కంప్లీట్గా డెవలప్ అయ్యింటే ఎంత ఎక్కువగా ఉండవు అది దీనికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ దీనిలో టీట్స్ అసలు ఉండవు దీనిలో ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నా ఉండకుండా ఉం ఉంటాయి దీంట్లో కంప్లీట్గా టీట్స్ అనేవి నిప్పుల్స్ అనేవి ఏర్పడేసి ఉంటాయి దేనికి ఈ యొక్క మమ్మేరీ గ్లాండ్స్ అంటే చనుపాలు ఉంటాం కదా దానికి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చూడండి దీనిపైన చూస్తే ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ డక్ బిల్ ప్లాట్ బస్కి అవుట్ సైడ్ ఇయర్ అనేది ఉండదు అంటే మనకు హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి చెవి డొప్ప ఉంటుంది చూడండి మనం టచ్ చేయగలిగే పాట్ అవుట్ సైడ్ మనం టచ్ చేయగలిగే పాట్ని చెవి డొప్ప లేదంటే పిన్న అంటాం ఆ పిన్న అనేది దాన్నే ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అనేసి చెప్తారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఉండదు దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ అనేది బాగా డెవలప్ అయ్యి అనేది ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకా టీచ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం టీచ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీంట్ లోపల ఏంటంటే టీచ్ అనేటివి అడల్ట్స్ లోపల ఉండవు అంటే పెద్దగా గ్రోత్ అయిపోయిన తర్వాత డగ్ బిల్ ప్లాటి పసులో టీచ్ అనేటివి ఉండవు కానీ యంగ్
అడల్ట్స్ అనేటివి టీత్స్లో టీత్స్ అనేటివి అడల్ట్స్లో ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మోనోఫోడాంట్ మోనోఫోడాంట్ అంటే పుట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి టీత్స్ చనిపోయేంత వరకు ఒకేసారి వస్తాయి రెండు సార్లు మూడు సార్లు రా ఊడిపోతే మళ్ళీ వచ్చే ప్రాసెసే లేదు ఊడిపోతే మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ లోపల పళ్ళు కొత్తవి వస్తాయని చెప్పడానికి అసలు ఛాయిస్ లేదు అందుకోసమే మోనో అంటే సింగిల్ టైం అనేసి అర్థము ఓకే ఒకేసారి జీవితకాలంలో ఒకేసారి వస్తే అలాంటి పళ్ళను మోనోఫోటో అంట అనేసి చెప్తారు ఇవి అడల్ట్లో మనం ఈజీగా చూస్తాము కమింగ్ టు ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇవి కనుక మనం చూస్తే అడల్ట్స్ లోపల డెఫినెట్గా టీత్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇవి డైఫోడాంట్ మనకు రెండు రెండు సార్లు పళ్ళు వస్తాయి ఒకసారి పుట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి పుట్టిన తర్వాత వచ్చినటువంటి పళ్ళు మిల్క్ టీత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకసారి వచ్చిపోతాయి రెండోసారి కూడా అవి వాటి ప్లేస్లో కొత్త పళ్ళు అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే రెండు సార్లు పళ్ళు అనేది మన జీవితకాలంలో అబ్జర్వ్ చేస్తాము అందుకోసమే దీన్ని డైఫోడాంట్ అనేసి చెప్తాము ఓకే అదేవిధంగా హెటిరోడాంట్ హెటిరోడాంట్ అంటే మనకు టీత్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్పినాను అక్కడ హెటిరో అంటే డిఫరెంట్ షేప్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇన్సీజర్స్ కెనాన్స్ ప్రీమోలార్స్ మోలార్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ షేప్ అండ్ డిఫరెంట్ సైజులో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ చేసేటటువంటి తీర్స్ అన్నీ మనలో కనబడతాయి కాబట్టి ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎటిరోడ్ అంటే దీనిలో అన్నీ సిమిలర్గా ఉంటాయి ఓకే అది దీనికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ తర్వాత టైల్ టైల్ గురించి మాట్లాడితే మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఫస్ట్ డయాగ్రాము దాని యొక్క తోక అనేది చిన్నగా ఉంటుంది బ్రాడ్గా ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది బ్రాడ్గా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది చిన్నగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ విధంగా ఈ ఈ యొక్క విడత కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ లెంత్ కూడా చాలా తక్కువ లెంత్ తక్కువ ఉండి విడత ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత సైజు కూడా తగ్గించబడుతుంది దాని యొక్క తోక ఈ విధంగా ఉంటుంది దీని లోపల టైల్ ఈజ్ లాంగ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కంగారు యొక్క టైల్ ఈ విధంగా ఉండి దాని యొక్క బేస్తోనే కంగారు అనేది నిలబడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత కాయిల్డ్ అంటే మనకు ఈ విధంగా బెండ్ అయిన టేల్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ దీంట్లో మనకు కుక్కల్లో ఒకలాగా టేల్ ఉంటుంది కోతుల్లో ఒకలాగా టేల్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టేల్స్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ ఎనిమల్స్ అనేసి చెప్తాం ఓకే ఇది ఒక డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎపీ పూబిక్ ఎపీ పూబిక్ పూబిక్ బేసిక్గా ఏంటంటే మన యొక్క జెనటల్ సిస్టమ్ పై భాగం లోపల అంటే పెన్నీస్ అండ్ వెజైనా యొక్క పై భాగం లోపల ఉన్న ఏరియాని ఏమంటారంటే పూబిక్ ఏరియా అనేసి చెప్తారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ పూబిక్ ఏర్ మనకు లెగ్స్ ఈ విధంగా ఉంటే ఇక్కడ ఈ ఉండే రీజన్ని ఏమంటారంటే ఈ రీజన్ని పూబిక్ రీజన్ అంటారు ఇక్కడ మనకు పూబిక్ హెయిర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సెకండరీ సెక్సువల్ క్యారెక్టర్స్ అనేసి చెప్తాం ఈ పూబిక్ రీజన్ లోపల ఓకే ఈ పూబిక్ రీజన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పూబిక్ రీజన్ లోపల యాక్చువల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో అయితే ఎలాంటి బోన్స్ ఇక్కడ ఈ ఏరియా చూడండి ఎలాంటి బోన్స్ అనేటివి ఉండవు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూపిస్తుందంతా బ్యాక్ సైడ్ అనమాట బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ ఇది టైల్ పార్ట్ బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ కానీ మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్లో కనుక చూస్తే ఎలాంటి బోన్స్ అనేటివి లేవు ఓకే కానీ ఇక్కడ ప్రోటోథీరియా లోపల ఇక్కడ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక బోన్ అనేది కనబడుతుంది ఈ బోన్ అనేది దీంట్లో ఉంటుంది ప్రోటోథీరియాలో ఉంటుంది అదేవిధంగా మెటాథీరియాలో కూడా ఏపీ పోబిక్ బోన్ అనేది కనబడతా ఉంటుంది ఓకే ఇది వెన్నముఖ మన అందరికీ తెలుసు తర్వాత మనకు యూత్ ఏరియా లోపల ఏపీ పూబిక్ బోన్ అనేది లేదు దట్స్ అ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే ఇక్కడ ఏపీ పూబిక్ బోన్ ఎక్కడ ఉంటుంది పెల్విక్ రీజన్ లోపల ఉంటుంది పెల్విక్ రీజన్ అంటే నడుం భాగం పెల్విక్ రీజన్ అంటే ఏంటి నడుం భాగం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఈ పెల్విక్ రీజన్ లోపలనే ఈ నడుం భాగం లోపలనే మనకు ఫ్రంట్లో అయితే జెంటల్ ఆర్గాన్స్ ఉంటాయో ఆర్గాన్స్ పై భాగం లోపల పూబిక్ ఎయిర్ వచ్చే రీజన్ ఉంటుంది ఆ పూబిక్ ఎయిర్ వచ్చే రీజన్ని ఎపిపోబిక్ బోన్ అనేది రీజన్లోనే ఇవి బోన్స్ అనేటివి ఈ రెండిట్లో ఉంటాయి దీంట్లో మనకు ఉండదు కావాలని టెస్ట్ చేస్తానంటే అక్కడ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చూస్తే నో జాస్ ఇక్కడ ఏంటంటే డగ్బిల్ ప్రాటిపస్కి ఈ విధంగా దాని యొక్క ముక్క అనేది ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది దీనికి జాస్ అనేది ఏమి ఎక్కడ కనబడదు అనమాట జాస్ అనేది ఎక్కువ కనబడదు జాస్ అంటే మనకు దౌడలు కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ జాస్ అనేటివి ఉంటాయి ఇక్కడ జాస్ అనేటివి ఉంటాయి కాకపోతే దీనికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే లోవర్ జా ఏదైతే ఉందో లోవర్ జా అనేది ఇంటర్న్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఇటు సైడ్ నుండి ఇటు సైడ్కి ఇట్లా లోప
ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇన్ లోవర్ జా లోపల మనకు టీచ్ అన్నీ కూడా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టర్నింగ్ ఆఫ్ జా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకోండి ఇట్ సైడ్ ఇంటర్న్ ఐఎస్ఎస్సి ఈ విధంగా సన్నగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించారు అంటే ఇక్కడ ఏమైంది గుంతలాగా ఏర్పడింది అనమాట ఒక ఇంటర్న్ అనేది జరిగింది ఓకే దీనిలో ఇంటర్న్ జరిగిన తర్వాత లోవర్ జా లోపల దీనికి ఎండింగ్ లోపల టీచ్ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది కొంత కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి ఇక్కడ ఒక చిన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేటివి వస్తాయి ఆ పాయింట్స్ కొద్దిగా జాగ్రత్త వినాలి క్లోకా ఈజ్ ప్రజెంట్ క్లోకా అంటే ఏంటి ఈరో జెనిటల్ డక్స్ ఓపెన్ ఇన్ టు ఇట్ అనేసి ఒక సెంటెన్స్ క్లోకా అంటే ఏం లేదు యాక్చువల్గా మనము యూరినరీ సిస్టమ్ మన బాడీ లోపల యూరినరీ సిస్టమ్ అంటే యూరిన్ ఓకే కిడ్నీస్ కిడ్నీ నుండి యూరిన్ అనేది ఫామ్ అయ్యేసేసి యూరినరీ బ్లాడర్కి వచ్చి బ్లాడర్ నుండి స్టోర్ అయ్యేసి అక్కడ నుండి యూరినో యూరినరీ సిస్టమ్ ద్వారా అంటే పెనీస్ ద్వారా కానీ ఫీమేల్స్లో అయితే యూరినరీ ఒక హోల్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఫర్ అంటే ఆ హోల్ ద్వారా యూరిన్ అనేది పాస్ చేస్తాం తర్వాత యూరినరీ సిస్టమ్ రెండోది తర్వాత జెనిటల్ సిస్టమ్ జెనిటల్ సిస్టమ్ అంటే సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ చేసేటటువంటి సిస్టమ్ అనేసి అర్థం ఎజైనా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి విజైనా ఓకే తర్వాత చూడండి నార్మల్గా డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే నార్మల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్లో అయితే యానస్ ఓకే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే యూరినరీ సిస్టమ్ యూరిన్ డైజ జెనిటల్ సిస్టమ్లో సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ చేసేటటువంటి పార్ట్ డైజెస్ట్ సిస్టంలో ఏర్పడుతున్నటువంటి వేస్ట్ ఓకే అంటే యానస్ పాట్ అనమాట ఇక్కడ యూరిన్ యూరినరీ సిస్టంలో నుండి యూరిన్ జెంటల్ సిస్టంలో నుండి సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ డైజెస్ట్ సిస్టంలో నుండి ఈ యొక్క వేస్ట్ అన్డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ లేదంటే స్టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఒకే హోల్ ద్వారా ఒకే హోల్ ద్వారా బయటికి ఓపెన్ అవుతే బయటికి ఓపెన్ అవుతే దాన్ని ఏమంటా ఈ హోల్ని ఏమంటున్నారంటే క్లోక అంటున్నారు ఓకే అంటే ఇది ఈ హోల్కి ఏం కనెక్ట్ అవుతాయి ఓకే డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇదే హోల్కి ఏం కనెక్ట్ అవుతుంది రెస్పిరేటరీ సారీ యూరినరీ సిస్టమ్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఇదే దానికి ఏం కనెక్ట్ అవుతుంది మన యొక్క వెజైనా కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ విధంగా అన్నీ కూడా ఒకే దానిలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఆ ఒక్కటి మాత్రమే బయటికి కనబడుతుంది దాంట్లో నుంచే అన్నీ వస్తాయి అనమాట ఓకే దీనిలో నుంచే సెక్సువల్ కాంటాక్ట్ జరుగుతుంది దీంట్లో నుంచే యూరిన్ బయటకు వస్తుంది దీనిలో ఉండే షిట్ కూడా రెండు మూడు కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇలాంటి ఒకే ఒక రీజన్ ఏమంటున్నారంటే క్లోకా అంటున్నారు ఇక్కడ దీంట్లో క్లోకా ఉంటుంది ఇదేంట్లో ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియాలో కూడా క్లోకా ఉంటుంది కానీ యూథీరియాలో క్లోకా ఉండదు పాయింట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ క్లోకా ఉన్న తర్వాత క్లోకాలోకి ఏం జరుగుతుంది చూడండి ఈ క్లోకాలోకి జనరల్గా యూరినో జెంటల్ సిస్టమ్ యూరిన్ సిస్టమ్ అదేవిధంగా జెంటల్ సిస్టమ్ రెండు కూడా ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది క్లియరా ఇక్కడ కూడా చూడండి సేమ్ యూరినో జెంటల్ సైనస్ అనే ఒక పార్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆ సైనస్ అంటే సైనస్ అంటే హోల్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ దిస్ ఏరియా ఈ కాల్డ్ యాజ్ అ క్లోకా అన్నారు ఈ క్లోకాలోకి చూడండి ఇది యాక్చువల్గా యూరినరీ బ్లాడర్ యూరిన్ బ్లాడర్ నుండి యూరిన్ అనేది ఈ క్లోకాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత చూడండి రక్తం రక్తం అంటే ఏంటి డైజెస్ట్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి అది కూడా క్లోకాలోకి ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇది రక్తం ఈ రక్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ చిన్న హోల్ ద్వారా ఓపెన్ అయింది ఆ హోల్ ద్వారా క్లోకాలోకి ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా రెండు కూడా ఒకే దానిలోకి ఓపెన్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ క్లోకా అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ మై మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే దిస్ ఈజ్ కిడ్నీ కిడ్నీలో నుండి యూరినరీ బ్లాడర్లోకి వచ్చేసి యూరినరీ సిస్టమ్ కాబట్టి యూరిన్ అనేది యూరినో జెంటల్ సైనస్లోకి ఓపెన్ అయింది పాయింట్ వన్ తర్వాత ఇక్కడంతా వెజైనా ఉంది ఈ వెజైనా కూడా దేనిలోకి ఓపెన్ అయింది యూరినో జెంటల్ సైనస్లోకి ఓపెన్ అయింది ఓకే ఈ విధంగా రెండు కూడా యూరినో జెంటల్ సైనస్లోకి ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ విధంగా యూరినో జెంటల్ సైనస్ నుండి ఫైనల్గా క్లోక క్లోకాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి యూరినో జెంటల్ సైనస్ ఏమవుతుంది క్లోకా అంటే ఈ రెండు కలిసి ఉంది కాబట్టి యూరినో జెంటల్ అంటాం దీనిలోకి ఓపెన్ అయ్యి అది క్లోకాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది క్లోకా అనేది అవుట్ సైడ్ అనేది కనబడతా ఉంటుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 
మన యొక్క హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కానీ ర్యాట్స్లో కానీ ఎలాంటి వాటిలో కానీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకసారి చూడండి కిడ్నీ యూరిన్ సిస్టమ్కి యూరిన్ ఫామ్ చేసేటటువంటి కిడ్నీ యూరేటర్స్ అన్నీ వచ్చేసేసి బ్లాడర్ కనెక్ట్ అయింది ఈ బ్లాడర్ వచ్చేసేసి మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే యురేత్రా కనెక్ట్ అయింది ఈ యురేత్రా ద్వారా ఒక స్పెషలైజ్డ్ హోల్ అనమాట దీని ద్వారా యూరిన్ అనేది బయటకు వెళ్తుంది పాయింట్ వన్ రెండవది చూడండి యూరిన్ బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఒక హోల్ అనేది ఉంది రెండోది ఏంటంటే ఇక్కడ యురే యూట యూటరస్ ఉంది యూటరస్ తర్వాత వెజైనా వస్తుంది ఆ వెజైనా అనేది అవుట్ సైడ్ స్పెషల్గా ఓపెన్ అవుతుంది రెండో హోల్ కాబట్టి వెజైనా అనేది సపరేట్గా ఓపెన్ అయ్యింది మూడోది ఏంటి అంటే యానస్ మనకు డైజెస్ట్ సిస్టమ్ కూడా సపరేట్గా ఏర్పడేసేసి డైజెస్ట్ సిస్టమ్ అనేది సపరేట్గా ఏర్పడి ఫైనల్గా ఎక్స్క్రీటరీ మెటీరియల్ అనేది యానస్ అనే ఇంకొక హోల్ ద్వారా బయటకు పోతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మెటాథీరియా యూ తీరియా లోపల డెఫినెట్గా మూడు హోల్స్ ఉంటాయి ఒకటి యూరిన్ పోవడానికి రెండోది సెక్సువల్ కాంటాక్ట్స్ కోసం అంటే డై బర్త్ కూడా అదే యూజ్ అవుతుంది మూడోది డైజెస్ట్ సిస్టమ్ యొక్క ఎండింగ్ పార్ట్ యానస్ ఓకే క్లియర్ ఇది మన యొక్క క్లోకా లేదు క్లోకా ప్లేస్ లోపల మూడు హోల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్కి రండి ఇక్కడ కనుక మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే వెజైనా అనేది బేసిక్గా ఒకే వెజైనా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు వెజైనాస్ అనేటివి కనబడతాయి దీని లోపల ఎన్ని వెజైనాస్ ఉంటాయి రెండు వెజైనాస్ అనేటివి ఉంటాయి అంటే ఒక వెజైన ఇలా ఉంటుంది ఇంకో వెజైన ఇలా ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపేసేసి కామన్ హోల్లోకి ఈ విధంగా ఓపెన్ అయిపోతాయి క్లోకాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఓకే దిస్ ద వన్ వెజైనా అండ్ దిస్ ద టూ వెజైనా అనేసి అర్థం మళ్ళీ ఈ టూ వెజైనాకి ఈ వెజైనాకు ఒక యూటరస్ ఉంటుంది మళ్ళీ అగైన్ ఈ వెజైనాకు ఒక యూటరస్ ఉంటుంది ఓకే క్లియరా ఈ విధంగా రెండు యూటరస్లు ఉంటాయి రెండు వెజైనాస్ ఉంటాయి రెండు యూటర్ ఈ వెజైనాస్ అనేది క్లోకాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఈ ఫీమేల్ హ్యాస్ టూ యూటరస్ టూ యూటరస్లు అంటే గర్భాశయాలు ఒక్కొక్క గర్భాశయం ఒక్కొక్క వెజైనాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్గా యూటరస్ అనేది క్లోకాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది అది జనరల్గా థింకింగ్ కమింగ్ టు దిస్ వన్ ఇంకటి ఏంటంటే ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఓవరీస్ ఉన్నాయి ఈ ఓవరీస్ ఇది ఫాలోఅప్ ఎన్ ట్యూబ్ ఫాలోఅప్ ఎన్ ట్యూబ్ దట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది యూటరస్ కాబట్టి యూటరస్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఓవరీ ఉంది ఫాలోఅప్ ఎన్ ట్యూబ్ ఉంది అగైన్ యూటరస్ ఉంది యూటరస్ నెంబర్ టూ కాబట్టి ఎన్ని యూటరస్లు ఉన్నాయి రెండు యూటరస్ యూటరస్ నెంబర్ వన్ యూటరస్ నెంబర్ టూ రెండు యూటరస్లు ఉన్న తర్వాత ఈ రెండు యూటరస్ అనేటివి మూడు రకాలైనటువంటి వెజైనాలోకి ఓపెన్ అవుతాయి ఓకే యూటరస్ నుండి సర్వీక్స్ వచ్చింది సర్వీక్స్ తర్వాత ఏమొస్తుందంటే వెజైనా వస్తుంది ఆ వెజైనా అనేది మూడుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఒకటి మీడియన్ వెజైనా రెండు వచ్చేసేసి లేటరల్ వెజైనాస్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ పార్ట్ వచ్చేసేసేసి మీడియన్ వెజైనా ఇక్కడ ఉన్న పార్ట్ వన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్ట్ టూ ఈ రెండు కూడా వెజైనా పార్ట్స్ అంటే ఒక వెజైన్ అనేది మూడుగా డివైడ్ అవుతుంది మిడిల్ సైడ్ రెండు అనేసి ఈ విధంగా మూడుగా వెజైనాగా డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వెజైనా ఫైనల్గా యూరినోజెనిటల్ సైనాస్లోకి ఓపెన్ అయ్యి ఆ సైనస్ నుండి క్లోకాలోకి వచ్చి ఆ క్లోకా నుండి బయటకు వస్తుంది ఇది దీనిలో ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఓకే మూడు వెజైనాస్ ఉంటాయి దీనిలో టూ వెజైనాస్ దీనిలో త్రీ వెజైనాస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో నథింగ్ బట్ ఈ యొక్క యూ తీరియా లోపల ఓన్లీ వన్ వెజైనా ఉంటుంది ఓకే వన్ యూటరస్ అంటే కొన్నిట్లో టూ యూటరస్ ఉంటాయి ఓకే హ్యూమన్స్లో అయితే వన్ యూటరస్సే ఉంటుంది మనకు తెలుసు ఆ విషయం ఓకే కొన్నిట్లో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు నార్మల్గా ర్యాట్స్ కానీ ఎక్కువ మేము ఎక్కువ బేబీస్ని కానీ వాటిని ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాటికి టూ యూటరస్ అనేటివి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా యూటరస్ ఖచ్చితంగా దేనిలోకి ఓపెన్ అవుతుంది వెజైనాలోకి ఓపెన్ అవుతుంది వెజైనా నుండి అవుట్ సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది యూరేటర్స్ అనేటివి ఏవైతే ఉన్నాయో యూరినరీ బ్లాడర్ బ్లాడర్ నుండి బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇవి ఆల్రెడీ మనం అంతా డిస్కస్ చేశాం ఓకే అర్థమైందనేసి అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి ఇప్పటి వరకు మనం యూరినరీ సిస్టమ్ చూసాము డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ చూసాము తర్వాత రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ చూసాము దాని యొక్క టీత్ చూసాము ప్లాసెంటా చూసాము డెవలప్మెంటల్ స్టేజెస్ చూసాము కమింగ్ టు ది బ్రెయిన్ ఇక్కడ బ్రెయిన్ లోపల కార్పస్ కల్లోజం ఈజ్ ఆబ్సెంట్ అన్నారు వాట్ ఈస్ ద కార్పస్ కల్లోజం అంటే ఇక్కడ యూ తీరియాలో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది యాక్చువల్గా ఈ విషయం ఏంటంటే మన యొక్క బ్రెయిన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది బ్రెయిన్ లోపల ఇటు సైడు ఒకటి ఒక రీజను ఇటు సై
లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ అనేసి చెప్తాం ఈ యొక్క బ్రెయిన్ యొక్క ఈ పార్ట్ని ఏమన్నాం అంటే మనం హెమిస్పియర్స్ అంటాం ఈ యొక్క మొత్తం పార్ట్ని ఏమన్నారు హెమిస్పియర్స్ రెండు హెమిస్పియర్ లెఫ్ట్ హెమిస్పియర్ రైట్ హెమిస్పియర్ అంటారు ఈ రెండు హెమిస్పియర్స్ అనేవి రెండు పార్ట్స్ అనమాట ఈ రెండు పార్ట్స్ ఒకే దగ్గర కలిసి ఉండడానికి మధ్య ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది ఆ కనెక్షన్ ఏమన్నాము కార్పస్ కల్లోజం అన్నాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కార్పస్ కల్లోజం అంటే ఏంటంటే బ్రెయిన్ మనకు చూస్తే పైనుండి ఇలా కనబడుతుంది ఎప్పుడు తల పై భాగంలో నుండి కెమెరా పెట్టి కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఒక సైడు ఇది లెఫ్ట్ అయితే ఇది రైట్ అవుతుంది రెండు బ్రెయిన్స్ అనేటివి కనబడతాయి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది ఆ కనెక్షన్నే మనం కార్పస్ కల్లోజం అన్నారు ఇలాంటి కార్పస్ కల్లోజం దీనిలో ఉండదు ఆబ్సెంట్ దీంట్లో కార్పస్ కల్లోజం అనేది రుడిమెంటరీ ఉన్నా లేనట్టే అనేసి అర్థం లేదు అంటే ఆబ్సెంట్ అనేసి అర్థం చాలా తక్కువ డెవలప్మెంట్ జరిగినటువంటి కార్పస్ కల్లోజం ఉంటుంది కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ యూత్ ఏరియా లోపల డెఫినెట్గా కార్పస్ కల్లోజం అనేది ఉంటుంది అందుకోసమే మనం ఈజీగా మాట్లాడగలుగుతున్నాం చాలా ఫంక్షన్స్ అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట ఓకే అర్థమైందనేసి అనుకుంటున్నాను కార్పస్ కల్లోజం ఈజ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ది హెమిస్పియర్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్స్ ఆ బ్రెయిన్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత చూడండి దీంట్లో బ్రెయిన్ పార్ట్స్ చెప్పినాను నేను హెమిస్పియర్ అనేసి ఇదొకటి ఇదొకటి హెమిస్పియర్స్ అని చెప్పినాను హెమిస్పియర్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద హెమిస్పియర్ ఓకే ఒక సైడు మనకు కనబడుతుంది తర్వాత ఈ హెమిస్పియర్ అంటే బ్రెయిన్ యొక్క సైజు ఈ యొక్క బ్రెయిన్ ఎంత సైజు ఉంది అనే దాన్ని హెమిస్పియర్ చెప్తుంది దాంతోపాటు కింద ఒక ఆకు లాంటి నిర్మాణం ఉంటుంది దీన్ని ఏమన్నా సెరిబెల్లం అంటున్నాం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్స్ అండ్ సెరిబెల్లం ఆర్ వెరీ స్మాల్ అండ్ స్మూత్ అనేసి అర్థం ఓకే దీనిలో ప్రోటోథీరియా లోపల డగ్ బిల్ ప్లాటిపస్ లోపల బ్రెయిన్ చిన్నగా ఉంటుంది సింపుల్ స్మూత్గా ఉంటుంది దాని లోపల సెరిబెల్లం అనేది ఉండదు ఆర్ యూ క్లియర్ నెక్స్ట్ మెటాథీరియా లోపల సెరిబెల్లం అనేది ఉంటుంది బట్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది ఓకే సెరిబెల్లం సారీ ఇక్కడ సెరిబెల్లము ఉంటుంది సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ ఉంటుంది బట్ చిన్నగా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా సేమ్ సెరిబెల్లము సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ రెండు కూడా చిన్నగా ఉంటాయి స్మూత్గా ఉంటాయి కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో బాగా డెవలప్ అయినటువంటి లార్జ్ హ్యూజ్గా ఉన్నటువంటి సెరిబ్రల్ హెమిస్పియర్ బాగా డెవలప్ అయినటువంటి సెరిబెల్లం అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది వీటి వల్లనే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేటివి చూస్తాము వెన్ కంపేర్ టు ది ప్రోటోథీరియా అండ్ మెటాథీరియా మనం మాట్లాడుతున్నాము సెన్స్ చేయగలుగుతున్నాము అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాము ఇవన్నీ రావడానికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క బ్రెయినే అనేసి అర్థం ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ అయిపోయిన బ్రెయిన్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత మనం చెవి దగ్గరికి వస్తాం చెవి లోపల ఏంటంటే కాక్లియా అనేది ఒక రీజన్ అనేది ఉంటుంది మనకు చెవి లోపల అవుటర్ ఇయరు మిడిల్ ఇయరు తర్వాత ఇన్నర్ ఇయర్ అంటారు ఈ ఇన్నర్ ఇయర్ లోపల కాక్లియా అనే ఒక పాట అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మా మెయిల్స్ మనం మనం హ్యూమన్ బీయింగ్ చూడండి దిస్ ఈస్ కాల్ యాజ్ అ అవుటర్ ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి మిడిల్ ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నది ఏంటంటే ఇన్నర్ ఇయర్ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే అవుటర్ ఇయరు మిడిల్ ఇయరు ఇన్నర్ ఇయర్ ఇన్నర్ ఇయర్లో కనుక చూస్తే ఈ ఇన్నర్ ఇయర్ లోపల ఈ పాట్ని ఏమంటున్నాం అంటే కాక్లీ అన్నాము ఇక్కడ చూడండి కాక్లీ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఇది ఫోల్డింగ్ జరిగేసేసి ఈ విధంగా ఉంది ఈ కాక్లీ అనేది ఒక్కొక్క దానిలో ప్రోటోథీరియాలో ఒకలాగా ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది మెటాథీరియాలో ఒకలాగా ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది యూథీరియాలో ఒకలాగా ఉంటుంది అదేందో ఒకసారి చూడండి కాక్లీ ఇస్ అ పార్షల్ డి కాయిల్డ్ అనేసి చెప్తున్నాం కాక్లీ అనేది ఏదైతే ఉందో అది కాయిల్డ్ అనేది పార్షల్గా జరిగి ఉంటుంది ఇలా జరిగి ఉంటుంది అంతే ఇక్కడ వచ్చేసరికి కాక్లీ అనేది స్పైరల్లీ కాయిల్డ్ అంటే ఇక్కడ కూడా బాగానే డెవలప్ జరిగి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడికి ఏదైతే వచ్చిందామో మనం యూత్ ఏరియా లోపల కాక్లీ అనేది కంప్లీట్గా ఎక్కువగా కాయిల్డ్ అయ్యింది ఈ యొక్క కాయిల్డ్ నేచర్ గురించి ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాము ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకా మేల్స్ గురించి మాట్లాడితే ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దెర్ ఈస్ నో స్క్రోటమ్ అండ్ టెస్టిస్ ఇన్ అబ్డామిన్ అనేసి రాసున్నాం ఇక్కడ స్క్రోటమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రోటోథీరియా కన్నా మెటాథీరియా యూథీరియా చూడండి మెటాథీరియా లోపల టెస్టీస్ ఉండే రీజన్ బాడీకి అవుట్ సైడ్ టెస్టీస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో ఆ రీజన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని స్క్రోటమ్ అంటారు ఇక్కడ కూడా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బాడీకి ఏముంటుంది అంటే మనకు స్క్రోటమ్ అనేది ఉంటుంది ఆ స్క్రోటమ్ లోపల
కానీ లేదు ఇలా లేకపోవడం వల్ల మరి ఆ టెస్టిస్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే దీని యొక్క అబ్డామెన్ లోపల దీని యొక్క అబ్డామెన్ లోపల మన కనబ కడుపు లోపల టెస్టిస్ అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ కడుపు లోపల టెస్టిస్ లేవు బాడీకి అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్క్రోటం అంటారు అవుట్ సైడ్ ఉన్న పాటుని ఆ స్క్రోటం లోపల టెస్టిస్ అనేటివి ఉన్నాయి దీంట్లో ఉన్నాయి అదేవిధంగా దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత చూడండి లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పెన్నిస్ గురించి మాట్లాడితే దీంట్ లోపల పెన్నిస్ నుండి ఓన్లీ స్పమ్స్ మాత్రమే వస్తాయి పెన్నిస్ ఉంటుంది దీనికి ఈ పెన్నిస్ మెయిల్ జెంటల్ ఆర్గాన్ పెన్నిస్ ఉంటుంది దాని నుండి ఓన్లీ స్పమ్స్ మాత్రమే పోతుంది యూరిన్ పోదు ఎందుకు యూరిన్ పోదు అంటే యూరిన్ అనేది క్లోకా ద్వారా పోతుంది సింపుల్ దీని క్లోకా ఉంటుంది పెన్నిస్ ఉంటుంది క్లోకా ద్వారా యూరిన్ పోతుంది కాబట్టి ఈ స్పమ్స్ అనేటివి కేవలం పెన్నిస్ ద్వారా పోతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే పెన్నిస్ ద్వారా యూరిన్ పోతుంది అదేవిధంగా స్పమ్స్ రెండు పోతాయి కాబట్టి బైఫీడ్ అంటారు దీన్ని రెండు దీన్ని మోనోఫీడ్ అంటారు ఇది మోనోఫీడ్ అయితే ఇది బైఫీడ్ రెండు ఒకే దాని నుంచి వస్తాయి సేమ్ మనకు కూడా హ్యూమన్స్ చూస్తే పెన్నిస్ ద్వారా యూరిన్ వస్తుంది అదేవిధంగా స్పమ్స్ వస్తాయి బట్ యూరిన్ వచ్చినప్పుడు స్పమ్ రాదు స్పమ్ వచ్చినప్పుడు యూరిన్ రాదు దీంట్లో కూడా యూరిన్ వచ్చిన స్పమ్ రాదు స్పమ్ వచ్చినప్పుడు యూరిన్ అనేది రాదు ఇది ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ మనకు ఉన్నటువంటి చాలా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డిఫరెన్సెస్ వరకు చెప్పినాను ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా ఏ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా రాయాలి ఒకసారి చూడండి ఫైనల్గా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మమ్మేల్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మమ్మేల్స్ అనేసి ఇచ్చినారు ఓకే రైట్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మమ్మేల్స్ అప్ టు సబ్ క్లాసెస్ అనేసి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఓకే డెఫినేషన్ ఆఫ్ మమ్మేల్స్ పెడతాం మమ్మేల్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి ఓకే మిల్క్ గివింగ్ ఎనిమల్స్ నే మమ్మేల్స్ అంటారని రాస్తాం క్లాసిఫికేషన్ అనేసి పెట్టేసేసిన తర్వాత నార్మల్గా ఏంటంటే కింగ్డమ్ వచ్చేసేసి ఎనిమేలియా అని రాస్తాం ఓకే పైలం వచ్చేసేసి నార్మల్గా కార్డేట్ ఓకే క్లాస్ వచ్చేసేసి నార్మల్గా మమ్మేల్స్ అని రాస్తాం సబ్ క్లాస్ వచ్చేసేసి ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా యూథీరియా ఓకే ఇది దీన్ని ఇంకా డిఫరెంట్గా కూడా చెప్పుంటారు ప్రోటోథీరియా దీ రెండింటిని కలిపి మళ్ళీ థీరియా అనేసి చెప్పింటారు కొన్నిట్లో బుక్స్లలో అలా రాయచ్చు ఇలా రాయచ్చు ప్రోటోథీరియా థీరియా అగైన్ థీరియా డివైడ్ ఉంటుంది మెటాథీరియా అండ్ యూథీరియా ఓకే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేను సింపుల్గా ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా యూథీరియా అనేసి చెప్పడం జరిగింది ఓకే క్లియరా ఇవి సబ్ క్లాసెస్ సబ్ క్లాస్ చెప్పేసిన తర్వాత హెడ్డింగ్ పెట్టాలి ఏంటి ప్రోటోథీరియా ప్రోటోథీరియా అని హెడ్డింగ్ పెట్టేసి తర్వాత దీంట్లో ఎనిమల్స్ ఏంటి డక్ పిల్ ప్లాటీపస్ ఓకే దానికి సంబంధించినటువంటి అన్నీ కూడా ఈ విధంగా పాయింట్స్ రూపంలో రాయాల్సి వస్తుంది ఓకే మళ్ళీ దీని కింద ప్రోటోథీరియా అయిపోయిన తర్వాత ఒకే పేజీలో రాస్తున్నాం కదా ప్రోటోథీరియా అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీలో కానీ ఆ పేజీలో కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది మెటాథీరియా ఓకే దీనికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ అన్ని రాస్తాం అయిపోతుంది ఓకే తర్వాత యూతీరియా తర్వాత యూతీరియా దీని యొక్క పాయింట్స్ రాసి ఫైనల్గా క్లోజ్ చేస్తాం ఓకే ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి ప్రాసెస్ లేదు క్వశ్చన్ వచ్చేసేసి రైట్ అబౌట్ ది డిఫరెన్స్ బెట్వీన్ ది డిఫరెన్సెస్ బెట్వీన్ ది ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా అండ్ యూథీరియా అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము సేమ్ యాన్సరీస్గా డెఫినేషన్ రాస్తాం తర్వాత దీని యొక్క కింగ్డమ్ రాస్తాం కింగ్డమ్ ఎనిమేలియా ఓకే పైలమ్ ఇస్ కార్డేట్ క్లాస్ ఇస్ మమ్మేల్స్ మమ్మేల్స్ లోపల సబ్ క్లాసెస్ ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా యూథీరియా ఉందని రాసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే టేబుల్ వేస్తాం ప్రోటోథీరియా మెటాథీరియా యూథీరియా దీనికి డిఫరెన్స్ అడిగారు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి వీటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ అనేది రాయాలి ఇంకా దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ దానికి ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ దీనికి దీంట్లో ఎట్లా ఉంది అది దీంట్లో ఎట్లా ఉంది అదే దీంట్లో ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన మొత్తం కాన్సెప్ట్ అనేది ఈ విధంగా మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే క్లారిటీ వచ్చిందనేసే అనుకుంటున్నాను